Bakit kaya iba-iba ang uh, financial situation ng mga tao? Bakit iba't iba ang budget at iba't iba ang paraan ng pamumuhay? Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan natin, Two women, two pockets. Dalawang magkaibang babae, dalawang magkaibang bulsa. Salamat Panginoon dahil kayo Diyos na marunong at ang karunungan nyo, ibinibigay nyo rin sa amin. Sa sandaling ito, humihingi kami Panginoon ng kaliwanagan, maunawaan pa namin ang ibang mga anggulo ng buhay, nang sa ganoon ang pinahihiramong buhay sa amin, lalong maging makabuluhan. Turuan mo kami Lord to make the most of time, to give our best to you and to enjoy the most from your creation. Right now, Father, we ask for your cleansing. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Punoin niyo po ang aming mga kakulangan. Buuin niyo po ang aming mga kakulangan, Panginoon, at ang aming mga pagkasira ay inyo, Panginoong Pagalingin. Patawarin niyo kami sa mga ginagawa naming mga patuloy at paulit-ulit na mga pagkakamali. At nawa, Panginoon, kasihan niyo kami ngayon ng inyong grasya Rumunong kami ng maunawa namin na yung mga pamamaraan at dahil dyan, lalo namin kayo makilala. Panginoon, kayo po maging tagapagsalita. May your words heal us, empower us, and strengthen us. We seek you, Father, in the name of Jesus, our Teacher, your Son, our Lord and Savior. Amen. Two women, two pockets. Dalawang klaseng babae ang tutunghayan natin ngayon ang estilo sa pamumuhay. Pareho silang sikat at madalas na nating napag-aralan. Yung isa, yung Proverbs 31 woman. And we will be reading ch- chapter 31, 10 to 31, or parts of it. A truly good wife is the most precious treasure a man can find. Her husband depends on her, and she never lets him down. She is good to him every day of her life. And with her own hand, she gladly makes clothes. She is like a sailing ship that brings food from across the sea. She gets up before daylight to prepare food for her family and for her servants. She knows how to buy land and how to plant a vineyard. And she always works hard. She knows when to buy or sell. And she stays busy until late at night. She spins her own cloth and she helps the poor and the needy. Her family has warm clothing and she doesn't worry when it snows. She does her own sewing and everything she wears is beautiful. Her husband is a well-known and respected leader in the city. She makes clothes to sell to the shop owners. She is strong and graceful as well as cheerful about the future. Her words are sensible and her advice is thoughtful. She takes care of her family and is never lazy. Her children praise her, and with great pride, her husband says, There are many good women, but you are the best. Charm can be deceiving and beauty fades away, but a woman who honors the Lord deserves to be praised. Show her respect. Praise her in public for what she has done. Yung tinatawag na Proverbs 31 woman, isang babaeng punong-puno ng pag Masipag, marunong maghanap buhay, marunong magnegosyo, marunong maglingkod sa asawa, sa anak, pati sa kanyang mga katulong na binibigyan niya ng mga tamang sapat na pagkain at siya ay mapagkawang gawa sa mga mahihirap. Hindi siya nakatiwangwang o nakatunganga, lagi siyang may ginagawa, pero marunong siyang mag-enjoy sa buhay. Hindi rin siya tipid ng tipid, magaganda ang kanyang mga damit, magaganda ang gamit niya sa bahay, at kahit guminaw, maghielo, hindi siya nangangamba na wala silang stock ng kakainin o kaya giginawin ng kanyang sambahayan dahil inaayos niya ang lahat. So this is woman number one. At hindi lang pang babae ang eleksyon na ito, maging lalaki man, ay merong mga ganitong uri ng lalaki. May ganitong uri ng mga tao. Now let's talk about this woman with a full pocket. Ang bulsa niya puno. Ang checking account niya, malaki ang balan. Ang savings account niya, maraming laman. Ang mga alkansya niya, puno. Pitaka niya. Ang taba-taba sa dami ng lamang pera. The woman with the full pocket is financially productive. Lagi siyang gumagawa ng pera. Therefore, she is financially independent. 
Isang magandang leksyon para sa lahat, lalo na doon sa mga bata pa na pwede pang magsimula ng bagong style. Hindi nakaasa sa asawa ang babaeng ito. Hindi nakaasa sa anak o kanino man. Helper na, giver pa sa kanyang husband. At hindi niya dinadahilan na marami siyang gawa sa bahay, kaya hindi siya makapagnegosyo. Hindi niya dinadahilan na maraming labahin, maraming trabaho, kaya hindi na siya makapagtinda, hindi na siya makapanahe, hindi na siya makapamili ng bukid at magpatanim dito. No? Hindi niya dinadahilan ang mga responsibilidad niya bilang ina, bilang asawa, para hindi na kumita ng sarili niyang income. In other words, ang babaeng ito, bagamat mabuting babaeng asawa, mabuting ina, eh meron din sariling hanap buhay. Na pagsabay-sabay niya, na pagkakasya niya ang panahon. The woman with a full pocket makes money and is not needy. And she knows how to spend her earnings. Magaganda kanya mga baro, maganda ang gamit sa bahay, maraming pagkain, may mga katulong, kasi kumikita rin siya. This woman with a full pocket is not bound by constant saving and denial of personal pleasures. Kumisan, puring-puri natin ang mga babaeng matipid. Ang mga babaeng lagi na lamang na impok ng impok, pati patak ng pati sa platito bilang, pagkatipid-tipid, hindi ginagamit ang payong dahil baka maluma, hindi ginagamit ang magagandang gamit dahil baka masira, pero hindi naman talaga kapuri-puri yung sobrang matipid. Hindi focus sa pagtitipid ang babaeng ito, kundi sa pagkita ng pera. Mapapagod kayo magtipid, but hindi na kayo magpagod na kumita. Marami pa kayong gagastusin. Nakakapagod din yung pareho. Hindi sa pagtitipid siya nakafocus, kundi sa pagtatamasa ng mga masasarap at magagandang bagay, at focus din siya sa pagkakawang gawa. At bakit niya nagagawa yun? Kasi kumikita siya. Virtue ang pagtitipid, pero mas magandang virtue ang kumita at sumobra yung pera mo para hindi mo nakalang magtipid. Instead of always saving and cutting on expense, better make more money. Lagi mo madidilig sa mga nanay, Hoy, magtipid kayo! Hoy, magtipid kayo! Hoy, magtipid kayo! Ba't hindi mo madidilig sa mga nanay, Hoy, magtrabaho kayo! Hoy, magtrabaho kayo! Hoy, kumita kayo! May yumama na ba sa pagtitipid? May lumuwag na ba ang buhay sa pagtitipid? Wala namang kumikinawa sa pagtitipid. Ang pagluwag sa buhay ay nasa pagkita ng pera, hindi sa pag-iimpok. Ngayon, kung talagang wala ka ng kita, eh, dapat ka talaga magtipid. Pero bakit wala kang kita? At yan ang akala natin, pinakamaganda ng katangian ng tao sa buhay. Yung mapag-iimpok at mapagtipid. Hindi yon Yung kumikita. Yun ang magandang katangian. Na kahit hindi ka masyado mag-impo, kumikita ka naman. At kumikita ka na, nag ka pa. Yes, that's very good. Alam nyo, tayo mga Pilipino, ang dami nating lakas na nauubo sa pagtitipid. Bakit hindi na lang natin gamitin yung lakas na yon sa pagkita ng pera? Sa paghahanap buhay, sa pagsa-sideline, sa pagtatanim, sa paglalabal, sa pananahi, sa paggagawa ng mga goods and services. Sa pagtitipid, lumiliit ang mundo mo. Sa paghahanap buhay at paggawa ng pera, lalaki ang mundo at luluwag ang buhay. Yes, magtipid. Pero mas mabuting kumilos, magtrabaho, magnegosyo, gumawa ng mas maraming pera. Ang daming nanay ang titipid. Pero bakit hindi na lang kayo maghanap buhay? Para yung nauubos na lakas nyo sa katitipid, ubusin nyo sa pagproduce. This woman with a full pocket is the woman whose mind is full of money-making thoughts. Sa palagay nyo, bakit marami siyang pera? Kasi yung isip niya laging nakatuon sa paggawa ng pera. Pero hindi siya kuripot. Hindi siya maramot dahil nagkakawang gawa. Yung iba naman kasi, sobrang paggawa ng pera pero ayaw nang magbigay, ayaw nang gumasos. Napaka-balance ng woman na ito. Definitely, this woman with a full pocket is interesting. She never runs out of surprises for her husband, for her family. May bago siyang project, may bago siyang hanap buhay. Isipin niyo siya, nananahe, gumagawa ng mga bagay, nagsusuplay pa sa mga tindahan. Parang nanay ni Jose Rizal. May mga patanim, pero sa kanilang silong, may tindahan pa rin siya. At matipidin siya, at mapagkawang gawa rin siya. Nagpapaaral ng mga anak. 
So itong babaeng ito ng Proverbs 31, her children call her blessed. Do your children wake up in the morning and call you blessed? Yung ang blessed, blessed naman ng nanay natin. ba? Ano kaya ang sinasabi ng mga anak nyo? ba? Her husband praises her. Can you imagine? Your husband praises you. Dahil talaga namang wala ka ng choice, kundi purihin siya. At napakahalaga, lalo sa mga kabataan pa lang, babae, mga lalaki, start early to change the culture of dependence. Isa sa mga hirap ng buhay natin, ay eh ito. Magtatrabaho ang mga magulang, okay, magbibigay sa mga anak, magpapaaral, pagkatapos, magre-retire na totally, at bahala na kay sa amin mga anak, wala na kaming gagawin forever. Yung mga matatanda na nating mga magulang na ganoon din ang ginawa nila sa magulang nila at ngayon matanda na sila para baguhin pa yon itaguyod natin sila ng sobra. It's too late to change that way. Pero sa mga kabataan, change that way. Gawin ninyong goal, hindi ako aasa sa mga anak ko pagtanda ko. Yun ang gawin ninyong goal. Ngayon, siyempre mga anak, kahit hindi aasa sa inyo, dapat matulungin pa rin kayo at naaasahan. Pero ikaw mismo bilang magulang, Hindi mo sasabing pag-aaralin ko itong anak ko at pagkatapos ng college nito, magre-retire na ako, aasal ako sa kanya. Change that way. Again, meron hindi na pwedeng palitan kasi sobrang matatanda na ituloy na lang natin yun, itaguyod sila hanggang kuhani ng Panginoon. Diba? Pero ang point yung mga bata pa, palitan natin itong kaugalian natin ito na iaasa sa anak ang lahat. Gawin yung goal habang bata ako, magtatrabaho ko, magsasave ako, mag-i-invest ako, gagawin ko ang lahat. Para kung dumating ang araw, salamat kung kupkupin ako ng anak ko, salamat kung mahalin ako ng manugang ko, pero kung hindi, pwede pa rin ako mabuhay. Dapat yun ang goal. So itong babaeng ito, nagbibigay pa sa asawa. May disposition. At alam nyo, may mga kilala ko mga babae sa totoong buhay, ganito. Talagang swak na swak sa kanila ang Proverbs 31. Hindi marami. Pero meron. Yung iba, malapit-lapit na. But may kita goal. Ididiin ko itong mga kapatid, ha? Hindi masamang magtipid. Pero imbes magtipid, ba't yung dala kayo kumita? Sasabihin nyo, madaling sabihin yan. Oo nga, pero madali rin namang, mahirap din namang hindi gawin, eh. Diba? So yung mahirap kumita, mas mahirap hindi kumita. Gusto mo lang magpakamatay, wala ka pang bilin lason. So napakahirap nung ganon, kailangan ng tao marunong kumita at hindi tayo titigil kumita hanggang kaya ng katawan. Kahit matanda na, ang tao habang kumakain pa, umiinom pa ng tubig na binibili, nagkukuryente, gumagastos, dapat kumikita pa. Although ididiin ko, yung generation na matatanda na ngayon, hindi na siguro dapat nating baguhin yun. Itaguyod na lang natin sila dahil yun ang ginawa rin nila sa sarili ng mga magulang. But this new generation, change that. Do not depend on your children when you grow old. Kasi hindi rin naman sure eh. Kumisan, nagbabago na ugali ang mga anak. O kumisan, maganda pa na ugali ng anak ay yung napangasawa. Sigurado ba kayo doon? Kaya kailangan, itin- hahanda natin yung pagtanda. Let's take a look at another woman. A problem case. 2 Kings 4, 1-7 one day, the widow of one of the Lord's prophets said to Elisha, You know that before my husband died, he was a follower of yours and a worshiper of the Lord. But he owed a man some money, and now that man is on his way to take my two sons as his slaves. Maybe there is something I can do to help. Elisha said, What do you have in your house? Sir, I have nothing but a small bottle of olive oil. Elijah told her, Ask your neighbors for their empty jars. And after you've borrowed as many as you can, go home and shut the door behind you and your sons. Then begin filling the jars with oil and set each one aside as you fill it. The woman left. Later, when she and her sons were back inside their house, the two sons brought her the jars and she began filling them. At last, she said to one of her sons, Bring me another jar. We don't have any more, he answered. And the oil stopped flowing from the small bottle. As she told Elijah what had happened, he said, Sell the oil and use part of the money to pay you what you owe the man. You and your sons can live on what's left. So let's take this woman with an empty pocket. Yung isang babae, 
Namumu sargat punung-punung ang bulsa sa pera. Ito naman talagang walang kalaman laman yung bulsa niya kundi hangin. This woman is dependent on others. And so are many men. Remember, hindi lang babae pinag-uusapan. Nagkataon lang, babae yung nasa kwento. This woman is dependent on men. First her husband, and now the boys, her sons. And now she goes to the prophet para solve ng kanyang problema. Her husband dies and she becomes nothing. She becomes hopeless. She becomes a charity case. Makinig kayo mga babae, lalo yung hindi pakatandaan na pwede pang magbago ng style dahil bata pa kayo. Huwag kayong sobrang umasa sa asawa nyo na pagkabiglang kinuha ng Panginoon para kayong natanggalan ng likod. Para kayong biglang natumba, parang nawala kayo ng spine. Huwag yung gugulin lahat ng panahon nyo, kalalaban ng damit niya, kakaplansya ng damit niya, kaluluto ng pagkain niya, at pagbigla siyang namatay, nakatingin kayo sa ulap. Kailangan pinaghahandaan nyo ang sarili dahil nangyayari yan. At 90% of the time, nauna ang mga lalaki. Isipin nyo, mas maraming byuda kaysa byudo. Sa bagay, kasi mga byudo nag-aasawa agad after 6 months. Kaya hindi nagiging byudo na matagal, no? Mga babae, gumising kayo. Kailangan lumikha kayo ng sarili nyong anino, sarili nyong orbit, sarili nyong hanap buhay. Hindi yung nambababae yung asawa nyo, inyuuwi pa sa inyo, wala kang magawa kasi nakaasa ka lang sa kanya. Pinaglalaba mo pa si kumare ng damit niya. May mga ganyan. Nakakasulak ng dugo, pero wala kang magawa. Dahil, kumaasa ka. Meron naman talagang gusto-gusto na kumiwalay. Talagang sihirap na hirap sa buhay, binubugbog lahat. Hindi makahiwalay kasi wala nga hanap buhay. Dapat meron kayong hanap buhay. Sa inyo, mahirap namang gumawa. Eh, mahirap pero aasa kayo. Ang dami ng ganong kaso. Ayan ngayon sa Bible, itong babaeng ito. Asawa ng propetang baon sa utang. Dadating na ngayon yung pinagkakautangan ng kukuha ng bayad, yung dalawa niyang anak na lalaki, na siya ngayon aasahan niya dahil wala na yung lalaking lalaking asawa, lalaking anak naman ngayon. Mga babae, magkaroon kayo dapat ang sarili niyo mga paa, hindi kayo umaasa lang sa lalaki. Kaya tatay niyo yun, kaya asawa niyo yun, kaya anak niyo yun. Dahil kayo ilikha din sa wangis ng Diyos. At ang mga babae pa naman sa Pilipinas, talagang may mga sariling buto. Kahit nung araw, meron na. This is a direct contrast to the other woman, no? Mga babae, makinig kayo, huwag tahakin ng landas na tinahak ng babaeng ito na nung nawala yung asawa, nawala na rin siya ng sariling pagkatao at anino. The woman with the empty pocket has a dependent spirit. She passes on the responsibility to others. Pumunta siya doon sa head prophet, sabi niya, eh, prophet kasi ang husband ko, kaya mahirap lang kami. Hindi siya nakapagnegosyo. Eh, ba't yung babaeng ito? Hindi. Ba't yung isang babae sa Proverbs 31? Pwede. Pareho lang naman nilang taga-Old Testament, ha? Nakikita niyo yung Shunamite woman? Siya rin ang may abilidad. Hindi naman ibig sabihin ng araw, yung mga babae, hindi naman makakapaghanap buhay. The Proverbs 31 woman is the living testimony to the possibilities. Kaya may mga innuendos. Itong paglapit ng babaeng ito doon sa head prophet, sabi niya, eh, kayo naman ang pinuno niya, so dapat tulungan niyo kami. May mga ganong tao eh. Mahirap ako, therefore tulungan mo ako. Mayaman ka naman, therefore bigyan mo kami. Anong klaseng mentality yun? Kasama ka ba sa pagpapayaman ng tao? May mga ganyang kamag-anak. Huy, maluwag ka naman. Pag-aralin mo naman itong pamangkin mo na anak ko. Ah, anak-anak ka dyan, tapos ako magpaparal. May mga ganon. Wala ako, therefore bigyan mo kami. Pwede yung magandang ugali na meron ako, therefore magbibigay ako sa'yo. Ang gandang ugali. Pero yung wala ako, bigyan mo ako, masamang ugali yun. Huwag ka nang uobligan ng kapwa. So this woman with the empty pocket clearly lives a life of want. Lagi siyang mahirap. Kapusta sila noong ang bukensya ng husband niya ay ganon. Yung pala kapusta sila, ba't wala siyang ginawa? Alam na pa niya, alam na pa niya na maliit yung income ng husband niya. E ba't siya nagtsaga? Ba't wala siyang ginawa? Sa mga laging kapos, Ano ang ginagawa nyo para lutasin yan? Uulitin ko, anong ginagawa nyo? Kapos kami, lagi kaming kapos. Oo nga, alam ko na. Anong ginagawa mo? Dapat may gawin ka. 
Hindi ang Diyos ko, sino po kayang mahihingan ko ngayon? Sino kayang mauutangan ko ngayon? Magpadala ka po ng tutulong sa amin. No, hindi yon. Isipin mo, anong magagawa ko? Dahil sabi ng prophet, ano bang meron ka? Alam, wala nga po kami. Konting lang eh, yun lang. Pero ano na ba naman yun? Hindi siya binigyan ng propeta ng langis. Hindi siya pinautang ng propeta. Hindi siya binigyan ng pera. Hindi pinakausapan ng propeta yung pinakakautangan niya na patawarin mo na. Ang sabi ng propeta, anong meron ka? Konting langis. At yung konting langis na yun ang pinaghimalaan. So ang tanong, mga kapatid, lalo sa mga kinakapos, anong meron kayo? Sampung mga daliri. Kumisan siyam, kumisan labing isa, pero sapat para ka magtrabaho. Dalawang paa, o kahit isa, nakakakilos ka pa rin, kahit nga pareho. Wala, nakakakilos pa rin ang tao. May utak ka, may abilidad ka. Meron kang alam gawin na pwede mong pagkakitaan. Huwag mong laging isipin kung paano magdidilihin siya, kung paano manghihingi, kung paano mambabakal kung kani-kanino, paano magpapaawa. Ito yung darating ka na lang, nangingilid ang iyong luha, kawawa naman kami. May dapat kang gawin. Para may dangal kang mabuhay sa mundo, kumikita ka. At kuminsa naman, kahit hindi napakarami ng kinikita mo, pag nakita ng iba na nagsisikap ka naman, tsaka katutulungan. Hindi wala namang nakikita ang pagsisikap sa'yo, ba't sa magkakaroon inspirasyon na tulungan ka? So this woman clearly lived a life of one. Pero hindi pa rin siya kumilos. Tulad ng marami sa ating paligid. Walang-wala na nga, pero wala pa rin ginagawa. So anong hinaantay natin? May lumaglag ng mga gulay mula sa langit? The woman with the empty pocket seems very uninteresting, maybe even boring and tiring, because you can see with the way she approached the prophet and with the way she lived. Kasi alam nyo kung tayo ay cheerful, masigla, masipag, lalapitan tayo ng grasya. There is something very true, and I want you to observe this, brothers and sisters. Kung ano ang buhay na meron ka, yun ang ina-attract mo. Para ka magnet, meron kang mga sinisip-sip, inihigop, inaakit. At kung ano yung paulit-ulit na nangyayari sa buhay mo, yun ang ina-attract mo. Kung lagi ka halimbawang naloloko ng mga manggagansyo, there is something about you that attracts them. Kung lagi kang nababastos pag naglalakad ka sa kalye, there is something about you that attracts kabastusan. What you get is always what you attract. So if you don't like what you're getting, change your chemistry, change your thoughts, change your style. Walang victim sa buhay. Participant tayo sa mga nagaganap sa ating buhay. Meron tayong sariling will. Meron tayong sariling style. Yung Proverbs 31 woman, hindi siya binigyan ng direct miracle ng Diyos, pero ang riwasa ng buhay niya. But this woman with the empty pocket needs a miracle. At pinaghimalaan naman. But she needs a miracle. The woman with the empty pocket is the woman whose mind is empty of money-making thoughts. Kaya marami ang pera ni Mapera kasi nag-iisip siyang gumawa ng pera. Ngayon, meron din mga nag-iisip, pero hindi dumadami yung pera. Pero hindi laging ganun, baka panahon lang, hindi palang natitsempo. Pero kung lagi niyang iisipin yun, lagi siya magsisikap, yun ang a-attractin niya sa buhay. Remember, you attract what you attract. At syempre, ang pera, malulungkutin. Ang gusto ng pera, kasiyahan. So yung pera, papasok sa pitakang, marami ng laman. Ayaw niyang papasok niya, tapos siya lang yung laman. Kaya sinasabi natin, ba't yung mayaman, mas yung mayaman? Mag-isip kayo, bakit nga ba? Eh, totoo naman. Kasi mga abilidad, kumikilos, gumagawa. Yung iba, mali ang ginagawa, masama. Pero mali din at masamang walang gawin, di ba? So kailangan papalitan natin na ating paraan ng pamumuhay. Pag darating na yung pera, sinilip yung pocket mo, walang laman. Ay, ayoko dito. Kaya doon sa isang pocket na marami, makakapag-party siya, marami siyang mga kasayaw na kapwa niya pera, doon siya papasok. Kaya dapat may pangati ka. Kahit manok, kung meron kayong alam na pugad ng itlog, ng manok, kailangan huwag yung kunin lahat yung itlog. May matirang isa. Para pagbalik ng manok, mangitlog siya ulit. 
Kasi pag wala siyang nakita itlog doon, magtatampo, hindi na siya manging itlog ulit. Ganun din yung pera. Pag laging ubos, lalayuan ka. Meron siya sariling diwa. Meron siya sariling lakas. So are you attractive to money? Ang gustong gusto ng pera, nalapitan yung taong masipag. Ang sipag nito, dito nga ako papasok. Kasi sa kasipagan nito, marami rin ibang papasok na pera sa buhay nito eh. Pero yung tamad, lumilipad-lipad yung pera, nakita kang nakatunga nga, nakatuyag ka doon, nakatiwangwang, ayoko dito, sino naman na magsatsagal dumapo rito, lalayuan ka. Kaya mga tamad, hindi na kakapera yan eh. Isipin nyo, may katotohanan. Kung hindi kayo pasaya sa inyong pananalapi, change the way you think, change your lifestyle, and stop depending on others. You will beg forever. At kung tipid din lang kayo ng tipid, yun ba, uulitin ko, ano naman ang napala nyo pag titipid? Lumuwag na ba kayo? Kadalasan hindi rin. Ang atupagin, create wealth. Make an income. Sabi ng prophet, what do you have at home? Each of us has something in our home, in our body, in our spirit. Alam nga namang pinawalang kayo ng Diyos sa mundong ibabaw na hindi niya kayo binigyan ng abilidad para mabuhay. Meron, yung iba hindi lang ginagamit. Nakaasa lang ng nakaasa sa iba. Dahil bata pa ako, ang tanda ko na, o babae ako, tanggalin nyo sa utak nyo yung mga yan. Kung hindi rin lang kayo nakaratay sa balik ng karamdaman, dapat ang tao kumikita, gumagawa ng paraan. Or, kung hindi man kayo kumikita ng cash, deserve what people give you. O ikaw, pinag-aaral ka ng kapatid mo, deserve it. Ipag-shine mo malang ng sapatos, ipagtimpla mo ng kape, mag-aaral ka ng konting masahe ng paat, masahihin mo naman yung kuya mong nagpapaaral sa'yo. Deserve what you receive. Pay back, kung hindi man with cash, with services. Pero hindi pwedeng asa ka lang ng asa, tanggap ka lang ng tanggap. Kamumuhian ka ng pera at hindi ka lalapitan. Kasi ayaw ng pera sa tamad. Ayaw ng pera sa mga walang utang na loob. May ka mga hamanghang sariling isip yata yung pera. So no matter your gender, which of the two women do you identify with now? Are you the woman with a full pocket? Or are you the one with an empty pocket? Are you the one always busy making money? Or are you the one always complaining and depending on others? Which would you like to be? Do not equate godliness and spirituality with disinterest in making money. Akala nung iba, pag maka-Diyos ka, dapat hindi ka na nag-iisip na magka-pera. Alam nyo kung bakit dapat at gusto ng Diyos at alam ng Diyos na dapat ka mag-iisip na magka-pera? Because we are all being taught to give our tithes. Anong itatite mo kung wala ka income? Sabi ni Lord, don't appear before me empty-handed. Walang haharap sa akin na walang dalang handog. Isa ka kukuha ng handog sa pitaka ng asawa mo, ng nanay mo. Dapat kumikita ka nang may maihandog ka. So doon pa lang alam na alam natin na hindi ayaw ng Diyos ng taong nga abilidad na kumikita. Dahil humihingi nga siya ng mga handog, isan mo kukunin. So it is a given that you are expected to make money. So be the woman with a full pocket. Hindi pagiging relihiyoso o spiritual na maging dukha. Mas madaling maging espiritual, gumawa ng mabuti kung puno ang paket mo. Ngayon, kahit wala ang laman, nakakagawa ka rin, syempre. Pero mas may madagawa ka kung meron kang pananalapi. At sa mga nagbabanal-banalan na ayaw gumawa ng pera, Ecclesiastes 10.19, sabi ng pinakamatalinong taong nilikha ng Diyos, A feast is made for laughter, and wine makes life merry. But money is the answer for everything. Pera lang naman talaga yan eh. May naririnig kang nag-aaway-aaway sa bahay, pera. Kasi naitapon ng anak yung halagang mantika. Mahal yan. May mag-aaway-aaway dahil ang gripo na iwang bukas, mahal ang tubig. May nagagalit dahil ayos ang pagimitin ng tiyan niya ng plancha dahil mahal ang kuryente. Di ba halos mga bangayan sa bahay tungkol sa pera? na malulutas sana kung wala tayong third world drama dahil mga mariwasa ang buhay ng mga tao at kung di man mariwasa, maginhawa man lang. So be the woman with the full pocket. Be productive, make money. 
making money is high religion. Hindi yan kakontra sa pagiging mga Diyos. At kahit matanda ka na, huwag ka mag-retire. Pag kumakain ka pa, dapat kumikita ka pa. Ngayon, kung mabait tayo mga anak, mabait tayo yung asawa, sinusuplayan ka, suklian mo ng serbisyo, suklian mo rin ang kabutihan. Hindi ko mo iniluwal mo yung anak mo once in your life, forever ka na niya ngayong tungkuling kupkupin. Kailangan, give and take, give and take. Ganun ang relasyon para ganado yung mga tumutulong sa'yo at hindi lang dahil na oobliga. Proverbs 10.4 Lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. So kita nyo how making wealth is glorified, but a clean living malinis sa paraan. Be the woman with a full pocket. Be financially independent, though family-centered. Hindi magkalaban ang pagiging mabuting ama o ina at pagkita ng maraming pera. Time management lang yan. Huwag niyong isubsob ang buong buhay niyo sa paglilingkod lang sa asawa at anak. Dapat meron kayong sariling anino, sariling orbit, sariling income. Start early. O kung nasa midlife na kayo, catch up, maghabol. Ngayon yung sobrang matanda na, igalag na lang natin, huwag na natin palitan yung system, kupkupin natin sila. Pero yung mga bata pa, baguhin nyo to. Do not depend on others. Do not depend even on your, on your spouse. Kahit gano'ng kabuti yung asawa nyo, kaganda ng relasyon nyo, napakarami na nagpunta sa akin na after 20 years, ang ganda ng relasyon, matidiscovering, ay may anak pala sa labas, ay na in love sa iba, iniwan siya, tapos siya wala naman, very bitter the woman. Why? Because she gave everything and now she has nothing. Ibinigay ko po sa kanya ang lahat, Pastor. Eh, ba't mo ibinigay lahat? Dapat nagtitira ka sa sarili mo. Dahil tao yan eh, hindi ka sure. Well, pagtiwalaan mo, pero iba na yung meron ka rin sarili mong kita. Para kung gusto mong manatili sa piling niya, dahil choice mo, hindi dahil wala kang choice. Aba, pag wala kang pera, para kang prisoner. Kahit nga hindi nakakatawa yung joke nung nagpatawa, tatawa ka dahil binibigyan ka eh. Diba? Iba yung meron. Dapat goal natin yung magkaroon ng sarili. 2 Corinthians 12.14 Ito, opinion ni Paul. Children are not supposed to save up for their parents. But parents are supposed to take care of their children. Parents ang kausap niya dito, ha? Hindi yung children. Sabi niya, alam niyo mga magulang, mag-usap-usap tayo. Hindi naman dapat ang mga anak natin ang nag-iipon para sa atin eh. Dapat tayo nag-iipon para sa kanila kasi nga tayo ang magulang, di ba? Sabi ni Paul. Although this is a hard doctrine, it's a social opinion of this man, Paul. Pero may sin. At meron ako mga kilala, bagamat konti lang to, hanggang pagtanda, hanggang bawian ng buhay, sila pa rin ang nagbibigay sa anak. Hindi dahil yung mga anak walang hanap buhay o gutom, kundi pinaghandaan nila eh. So hindi sila umaasa. Kaya hanggang matanda sila, bossing. May say, may bosses, may anino. Kasi hindi umaasa. Kawawa na yung mga matandang umaasa nilang sa anak. No? Kumisan, nagtsatsaga ka nilang sa sungit ng manugang mo. O ang tanda-tanda mo na, kinakabayo ka pa sa laro ng mga apo mo, hindi ka makakibo dahil makain ka. Dapat meron kang sariling anino. Napakahalaga nun. Be the woman with the full pocket. Always make money even while you are spending. Proverbs 24, 33 to 34, Sleep a little, doze a little, fold your hands and twiddle your thumbs, suddenly poverty hits you and everything is gone. Konting pahinga, konting tulog, konting halukip-kip, biglang pobre ka na pala. People need money. When you are young, in midlife, and when you are old. So do not forget to make money. To invest, to plant good seeds. You are your thoughts. Your thoughts make your life. If you think of making money, money will enter your pocket. You've got to think of it. And you've got to do it. Mahalaga po na sa ating pagiging mabuting anak ng Diyos, hindi tayo dependent sa iba. Dependent ka kumisan sa mga panahon na may sakit ka, o kaya nalugi ang negosyo mo, o kaya wala kang trabaho, pero dapat hindi yun matagal. Babangon ka rin, at mamaya, independent ka na naman, 
At tutulong ka naman doon sa iba na dumadaan sa panandali ang hirap. Pero hindi habang panahon, umaasa ka at wala kang kaplano-plano kung paano gagraduate sa pag-asa na lang sa iba. Kailangan meron. Do not stop being fruitful. Do not plan to stop earning. Do not even plan to retire. You might say, I like to semi-retire. I like to rest more than work. Pero don't stop working. Because even work is therapeutic. At habang ang tao nagko-consume, it is important that we are making money. Isa yung mahalagang bagi ng, bahagi ng pagiging totoong espiritual at relihiyoso Dahil napakaraming temptation at napakaraming kasalanan na pwedeng dumating sa buhay pag ang isang tao ay nagdarahok. Ama namin sa langit, tulungan nyo kaming makita ang aming kalagayan ngayon at ang dalangin namin, may mga kapatid na kapos, matagal lang kapos, lagi na lang kapos, buksan nyo ang aming isip kung anong pwede namin gawin para baguhin ito. At ang pagbabago, hindi dahil may iba kaming hihingan, may iba kaming aasahan, kundi makita namin what that little oil is that we have. Yung ibinigay mo sa amin kahit sa tingin namin konti, yun pala ang pagkaaming pinagbuti, pinagyaman, ginamit, ay paghihimalaan nyo. At gagamitin yung paraan para kami guminhawa sa buhay. Salamat sa buhay ng mga kapatiran na magiginhawa na, maririwasapat mayaman, salamat po. Salamat doon sa mga nagsisikap na nagbubunga na ang mga pagsisikap. Lord, pagbungahin niyo po yung mga itinatanim ngayon at sinisikap ng mga iba namin mga kapatid. At yung mga hindi pa nagtatanim at hindi nagsisikap, gisingin mo kami na yun ang gusto mong gawin namin, that we be productive, so that we produce, we stop depending on others, and we have surplus to give away. Pagbulay-bulayan natin itong mga kapatid sa sandali ng pananahimik at nawa ang lahat pag at gawin ng Panginoong mariwasa ang buhay dahil nagahanap buhay tayo.